Поменяли руки, делаем эксперимент на разных руках, потому что в одно и то же время может быть разное давление на разных руках. Тонометр 16,5 долларов. Как видите, в фирменном пакете от с китайского сайта Banggood. Значит, получил я его по акции совместно с EPN. Это партнерская моя программа. И там предлагалось на выбор, можно было заказать товар с, ну, с различных оферов. Вот Banggood предоставил мне такую возможность заказать товар. Сейчас мы его распакуем, проверим, протестим. Я оставлю ссылочку на партнерскую свою программу, где на которой кэшбэк сервис, который можно экономить и на сайт Banggood. Так, тут у нас есть мануалочка, инструкция на английском. Ну, я думаю, тут ничего сложного нет. Так, коробочка, конечно, помялась, но я думаю, это не важно. Смотрите, в каком идет кейсе. В пластиковом. Вот так. Ну, это классно. И вот он совершенно маленький. Совершенно легенький. Вот такая штучка на запястье одевается. Вот отсек. Так, нужно две батарейки тип 3А. Так, нашел я батареечки. С пульта вытащил. И сейчас попробую. Надеюсь... Они не сильно старые, не повлияет на результат. Так, включаем. Пошел процесс накачки. Сто пятьдесят на сто тринадцать пульт восемьдесят ой пульс восемьдесят шесть. В принципе, такое у меня давление бывает очень часто. И когда я измерял на других, тоже было у меня довольно высокое давление. Так что я думаю, вполне правдивый результат работает быстро, эффективно. Тоже есть возможность взять несколько пользователей. Вот тут память, время. Все можно. И тоже есть эта шкала. Зеленая, желтая, вот давление, красное. Вот. Ну, то есть вполне. Вот недавно был у меня обзор китайского и швейцарского сравнения тонометров. Вполне адекватно работает, вполне показывает хороший результат. И работает также быстро и эффективно. Стоит 16 долларов. Я думаю, классная, удобная, маленькая вещь. Всю ссылку оставлю под видео. Там вообще на Бенгуде бывают очень хорошие цены. Так, например, в прошлом видео у меня был вентилятор от Xiaomi. Так я видел на Бенгуде его дешевле на 2 доллара, чем на AliExpress. Так что заходите по ссылке, посмотрите этот товар и, возможно, другие. Так, вот уже не измерил, как видите, в зеленой, в зеленой зоне эта палочка 115 на 73. Давление хорошее, так что меряет он очень даже правильно. Так, сейчас мы проведем тест. Вот здесь у меня сразу буду мерить на двух руках одновременно. Здесь у нас швейцарский и такой на, на плечо манжеты, обычный, стандартный, очень хорошего качества, дорогой тонометр. И вот этот, китайский, запястный, в два с половиной раза дешевле. Сейчас мы проверим точность. Одновременно нажимаю здесь и здесь.
Так, смотрите, высокое давление и там, и там. Здесь 158 на 93, здесь 149 на 100. По скорости этот сделал быстрее. Ну, немножко на пару секунд. То есть он работает быстро. 150 на 100, грубо говоря. Ну, если по диапазону, да, там, если у вас пониженная, нормальная или высокая, показывает, в принципе, в одном диапазоне ясно человеку, что давление высокое. Вот. Но точность, конечно, вот отличается. Пульс, кстати, 96 и 98. По пульсу показания одинаковые. Но сейчас можно подождать пару минут, поменять руки и еще раз проверить. Так, поменяли руки. Делаем эксперимент на разных руках. Потому что в одно и то же время может быть разное давление на разных руках. Сто пятьдесят на сто, грубо, да, я говорю, сейчас округляю, да, вот. И сто сорок один на сто. Пульс девяносто восемь и сто один. Ну, мне кажется, вот если диапазонно, сто сорок один, сто сорок семь, сто один, сто. И, в принципе, с прошлыми показаниями нормально оно сходится. В принципе, достаточная точность для того, чтобы понять, в каком диапазоне у вас сейчас давление, что вам делать. Там, повышать, понижать или у вас нормально. Так что я считаю, этот аппарат дешевый китайский прошел абсолютно испытание по точности. И ничем не хуже этого швейцарского. Все, а вы выбирайте сами. Всем пока.